Bueno, mis hermanos, un bendecido lunes 26 de abril del año 2021. Continuamos en este camino de la cincuentena pascual. Hoy encontramos en la primera lectura la narración que hace Pedro de la experiencia que tuvo con el Señor cuando fue enviado a el lugar de Jafa donde habían paganos a través de una representación Dios le dice que debe comer esos alimentos y él dice mira es que lo que yo he hecho puro tú no lo consideres impuro así que ve a esos hermanos porque te necesitan dice que buscaron a Pedro y Pedro fue y explicó la palabra y creyeron esto hizo que en la iglesia de Jerusalén señalaran a Pedro qué cosa no y bueno usted qué hacía por allá y Pedro le dice, le cuenta todo y entonces ellos terminan diciendo una cosa, ¿no? Dijeron, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva la vida. Porque Cristo con su presencia es para todos. No es para un pequeño grupito de personas, no, no, no. Y si te ha llamado a ti y estás primereando la vida de la fe, es para que puedas también llegar a otras realidades. Que tú seas el canal para que ese que no conoce a Cristo le conozca. Así que es una tarea grande, ¿no? Eh, con el Salmo dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas almas hay sedientas? Pero ¿cuántos mm, estamos dispuestos realmente a servir en la misión de la formación? Hay pocos. Por eso en esta semana estamos en la semana vocacional, donde la iglesia de, de Colombia y particularmente la iglesia diocesana nos ha invitado a orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hay que orar todos los días a suplicar a Dios, Señor, danos obreros para tu mies. El salmista dice, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Bueno, hay que buscarle entonces, mis hermanos, buscando, buscando, calmar esa sed. Y con el Evangelio, el Evangelio nos cuenta que Cristo dice, yo soy la puerta para entrar al verdadero aprisco. Hay otros que tratan de entrarse por las ventanas. Esos son bandidos y salteadores, dice Cristo al Señor. Mis hermanos, que Dios nos dé la gracia de entrar por la puerta. Hay una alabanza que dice, no, entra, la puerta está abierta. Así nos dice Cristo, entra, la puerta está abierta. Pero es necesario que tú y yo entremos para refugiarnos. Si nos quedamos fuera, corremos peligro. Somos rebaño de Cristo y Él nos ha ganado con su sangre preciosa en la cruz así que mis hermanos en esta nueva semana pensemos en las vocaciones hemos sido vocacionados, llamados para caminar y tú y yo estamos llamados a permanecer en Él en Él bueno, el salmista de ayer decía una cosa a ver por aquí si lo encuentro rápidamente decía Mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Este día refúgiate en el Señor. No confíes en nadie más. Los sacerdotes, los catequistas, somos canales. O más bien, somos como pueden. Bueno, canales también. Que es un canal, es algo que lleva algo. ¿no? El canal es importante, pero más importante lo que lleva el canal. Como las mangueras, ¿no? La manguera... Por la manguera cumple una función, pero ¿cuál es la función? Transportar el agua. Usted no come manguera, usted se toma el agua, pero agradece el servicio de la manguera, que es el canal para que el agua llegue a tu casa. Bueno, pues cada cristiano está llamado a ser ese buen canal para que la presencia de Dios llegue a iluminar y transformar y conducir. Que el Señor los bendiga y los guarde y les permita y nos permita a todos permanecer en este camino de vida. Señor, glorifícate en su vida, en la vida de cada uno de sus hermanos y de los enfermos y les dé su paz. Ven a consolar a los que están tristes, cansados, afligidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Feliz comienzo de semana.